Who's wondering why I'm wearing a coat? Me to he lama ani im. Who coat. wishes they had a coat because they're cold? Me okay. haya rotse kaze ki karlo. All right, I'm not going to wear it the whole time. Okay, ani 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 lo el bashet ze kol azman. Earlier, when Mena was talking about the singles and being unequally yoked, he said to everybody not to fall asleep. Mikodem kshe. מנו דיבר עם ה... אל הצעירים, ולא להיות אה, בזוג עם מישהו לא, הוא הזהיר את הצעירים לא להירדם. והוא אמר שיהיה זמן לזה יותר מאוחר. אבל זה לא הזמן עכשיו. So, in order to find out why there's a coat here, you have to stay awake. אז כדי להבין למה יש לי פה מעיל, אתם צריכים להישאר ערים. It will come into play. זה ייכנס לשיעור. We are in 1 John again. אנחנו ממשיכים בסדרה באיגרת יוחנן הראשונה. And we're going to do something a little bit different today than usual. אנחנו נעשה משהו קצת שונה היום מהרגיל. And you might be thinking, well, you always do something weird. אתם תגידו, אתה תמיד עושה משהו מוזר. I'm sorry. It's going to still be different today. זה עדיין יהיה שונה היום. It's exactly what I thought. We are going through this back to the basics, fundamental, doctrine 101 book. אנחנו עוברים על הספר הזה, שהוא ממש לחזור לבסיס. בסיסי, דוקטרינה אחד על אחד, הספר הזה. And everything that we've read and studied up to this point in this book is centered on and focused on the foundational truth of the gospel message. וכל מה שלמדנו עד עכשיו מרוכז, ממוקד, באמת שנמצא במרכז של הבשורה. And last week we finished chapter 2 and started chapter 3. And we learned that both spiritual maturity and a proper view of sin require abiding. And And the order of this book is very significant. And remember, it's not actually like most of the other letters in the Bible. It doesn't start with an address to who it's written to. שלום כאילו עם איזושהי ברכה לזה שהוא כותב אליו. It doesn't say who the writer is. לא כתוב מי הכותב בכלל. It's really a sermon. זה באמת בנוי כמו דרשה. And the order of the sermon is very significant. והסדר של הדרשה הזאת היא מאוד חשובה. Because now, and what we're going to start talking about today is loving one another. כי עכשיו, מה שנתחיל לדבר עליו היום זה לאהוב אחד את השני. But this is impossible without an understanding of the love of God. אבל זה לא אפשרי בלי להבין את אהבת אלוהים. And so what he does at the end of chapter 2 going into the beginning of chapter 3 is explain the love of God. What is the love of God? אז כשבסוף פרק ב' וכשהוא נכנס לפרק ג' הוא מתחיל לדבר על אהבת אלוהים. מה זה אהבת אלוהים? And then beginning in verse 10 he starts his discussion on loving one another. ואז בפרק ג' הלכם מפסוק 10 והלאה הוא מתחיל את הכל הנושא של איך מתוך זה אנחנו אוהבים אחד את השני. Now I know not everyone can see the actual floor of the stage, but I wanted to do this. עכשיו אני יודע שלא כולם יכולים לראות את זה פה, אבל רציתי לעשות את זה. It's just tape. זה רק סלוטייפ. And I chose this tape because it's the only tape that I can rip without driving myself crazy. ובחרתי בזה כי זה היחיד שאני יכול לקרוא בלי לשגע את עצמי. What John is doing in this sermon is he's drawing a line. מה שיוחנן עושה בדרשה הזאת שהוא פשוט מותח קו. And what he does is he puts things on either side of that line throughout the sermon. ולאורך הדרשה הוא שם כל דבר בצד מסוים של אותו קו. And so in chapter 1, what was the truth that we studied? We said that God is light and in him is no darkness. אז בפרק 1 הוא אמר אלוהים הוא אור ובתוכו אין חושך. On one side is light and then the other side is darkness. בצד אחד אור, בצד שני חושך. 
And then we learned in chapter 2 and even a little bit in chapter 3 that a righteous person can only be someone that is born of God. Someone who is born again can be righteous. Someone who is not born again cannot be. And so what we're going to go into today is another one of these comparisons. One can only love one another if they're born again. And if they're not born again, they cannot love. Exactly. And so, it might be easy to say, but it's very difficult to put into practice this love of one another. And that is why a proper understanding and experience with the gospel is necessary for any of this to make sense. The gospel is life-changing. The message of the gospel is empowering. It affects every area of our lives. It affects every relationship in our lives. It removes fear. It creates boldness. And it provides hope and a sense of true belonging. And this is what we're going to discuss today. It's not a coincidence that we heard about in the Torah portion about the gospel, and we sang in Christ alone just now. And so as we went through it last week, and particularly in chapter 2, verse 25, and chapter 3, verse 1, I felt throughout this week that we didn't take enough time to just sit back and talk about what the gospel was. We read aloud about the wonderful truth that we can all be called the children of God. And that the true goal and hope of all of the children of God is that we will one day see him as he is. And this fact that we will one day see him in his glory causes each one to want to purify himself. Again, what's the last thing? This righteous living is what makes children of God obviously different than the world. So here's what we're going to do today. We're going to read the rest of chapter 3. Because I couldn't find a place to stop in there that made any sense. And we're going to divide this portion into two main points. The first one is the example of love. And then the second one is the action of love. And along the way, we'll use our little line here on the ground. All right, so let's start in 1 John chapter 3. Uh, we're going to start reading in verse 10. By this, the children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. For this is the message which you have heard from the beginning, that we should love one another. Not as Cain, who was of the evil one and slew his brother. And for, for what reason did he slay him? Because his deeds were evil and his brothers were righteous. Do not be surprised, brethren, if the world hates you. We know that we have passed out of death into life because we love the brethren. 
He who does not love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. We know love by this, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoever has the world's goods and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. We will know by this that we are of the truth and will assure our heart before him. In whatever our heart condemns us, for God is greater than our heart and knows all things. Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God. And whatever we ask, we receive from him because we keep his commandments and do the things that are pleasing in his sight. This is the commandment that we believe in the name of his son, Jesus Christ, and love one another just as he commanded us. The one who keeps his commandments abides in him and he in him. We know, that, we know by this that he abides in us by the spirit whom he has given us. בזה ייבדו ילדי האלוהים וילדי השטן. כל מי שאינו עושה צדקה איננו מאלוהים, וכן מי שאינו אוהב את אחיו. הן זהו דבר הבשורה אשר שמעתם מראשית, שנאהב איש את רעהו. לא כקין אשר, הר... אשר היה מן הרע והרג את אחיו, ומדוע הרגו? מפני שמעשיו היו רעים, אך מעשי אחיו מעשי צדק. אחי, אל תתמהו אם העולם שונא אתכם. אנחנו יודעים כי עברנו מן המוות אל החיים, שכן אוהבים אנחנו את אחינו. איש אשר אינו אוהב נשאר במוות. כל השונא את אחיו רוצח הוא, ויודעים אתם שכל רוצח אין חיי עולם מתקיימים בו. בזאת הכרנו מהי אהבה, בעובדה שהוא מסר את נפשו בעדנו. גם אנחנו חייבים למסור את נפשנו בעד אחינו. מי שיש לו נכסי העולם והוא רואה את אחיו במחסור ומונע את רחמיו ממנו, איך תעמוד בו אהבת אלוהים? ילדיי, אל נא נאהב במילים ובדיבור, כי אם בפועל ובאמת. בזה נדע כי מן האמת אנחנו, ונשקיט את לבבינו לפניו, שכן אם ליבנו ירשיע אותנו, האלוהים גדול מליבנו, והוא יודע הכל. אהוביי, אם ליבנו אינו מרשיע אותנו, עוז לנו לפני אלוהים. וכל אשר נבקש נקבל ממנו, מפני ששומרים מנו את מצוותיו ועושים את הטוב בעיניו. זאת מצוותו, להאמין בשם בנו ישוע המשיח, ולאהוב זה את זה כפי שציוונו. השומר את מצוות אלוהים שוכן באלוהים ואלוהים בו, ובזאת נדע שהוא שוכן בנו, ברוח אשר נתן לנו. אמן. אמן. So... We ended last time in verse 10, but just a quick review of that verse. אז אנחנו סיימנו בפסוק 10 שבוע שעבר, אבל רק בואו נעבור, נעבור על זה במהרה. What he's saying in this verse is that the righteous compared to the unrighteous, it's obvious. מה שהוא אומר פה זה שהצדיק לעומת הלא צדיק, לעומת הרשע, זה מאוד ברור. So on one side you have the righteous, and on the other side you have the unrighteous. בצד אחד יש לך את ה... יש לך את הצדיק, ובצד השני יש לך את הלא צדיק. No kind of ואין דבר כזה לעמוד באמצע, זה או בצד הזה או בצד הזה. 10, ובסוף פרק, פסוק 10 הוא מדגיש את זה עם עוד נקודה חשובה. The righteous person is someone who loves his brother. האיש הצדיק הוא מישהו שאוהב את אחיו. Also need the Hebrew hug as well as the English one. צריך גם חיבוק אנגלי וגם חיבוק בעברית. The person who is not righteous, who is not born again, does not love his brother. הבן אדם שהוא לא צדיק, שלא נולד מחדש, הוא לא אוהב את אחיו. Can't, can't, too far away. I'm on the other side. He actually alluded to this point back in chapter 2, verse 9. הוא התייחס לזה, האמת, גם יותר מוקדם, בפרק 2 בפסוק 9. The one who is in darkness... But says he is in the light, if he hates his brother, he's been in darkness the whole time. It's not that he was in the light and he hates his brother so he went back into the darkness, he was always in the darkness. Someone is righteous only if... They love their brother. מישהו צדיק רק אם הוא אוהב את אחיו. A righteous person cannot 
not love his brother. בן אדם צדיק לא יכול שלא לאהוב את אחיו. Why is this so important? למה זה כל כך חשוב? Why is this issue of loving one another an issue of being in the light or not being in the light? למה זה כל כך חשוב, כל העניין של להיות באור ולא להיות באור? Surely there are other issues that are more important than this one. ודאי יש דברים יותר חשובים מזה, לא? No? לא. We're going to answer this as we go along, because this is the question I ask myself. אנחנו נענה על זה כשאנחנו ממשיכים ומתקדמים, אבל זה באמת השאלה ששאלתי את עצמי. We have thousands of pages of scripture. יש לנו אלפי עמודים של כתבי קודש. Thousands of examples of what it is to live a righteous life. אלפי דוגמאות של מה זה לחיות חיים צדיקים. Thousands of commandments. אלפי מצוות. But this is what he wants to highlight here, love. אבל זה מה שהוא רוצה להדגיש פה, אהבה. This is the message that they had heard from the beginning. זה המסר שהם שמעו מבראשית. This is verse 11. זה פסוק 11. And remember how we said it's a sermon? This is John giving a reference to another portion of scripture. עכשיו, אמרנו שזה כמו דרשה, ויש לנו פה את יוחנן שמתייחס למשהו מחלק אחר, מהתנ״ך. He's quoting from John chapter 15. הוא בעצם... מצטט את עצמו מבשורת יוחנן בפרק 15. מה שישוע אמר בבשורת יוחנן 15 בפסוק 12. זאת מצוותי, אהבו זה את זה כמו שאני אהבתי אתכם. John wasn't making this stuff up. יוחנן לא המציא את זה. He heard it directly from the mouth of Jesus himself. הוא שמע את זה ישירות מפיו של ישוע המשיח בעצמו. And this is why it's important that we remember this reference as we read this. ולכן זה כל כך חשוב שאנחנו זוכרים את ההתייחסות הזאת כשאנחנו קוראים את זה. Because Jesus said to love one another as I have loved you. כי ישוע אמר, אהבו זה את זה כפי שאני אהבתי אתכם. It's an unselfish love. זו אהבה לא אנוכית. It's a sacrificial love. זו אהבה של הקרבה. He in the beginning was putting himself forward as the example of what the love needed to be. הוא בראשית שם את עצמו בתור הדוגמה של להראות מה זה צריך להיות. Not like Cain in verse 12. לא כמו קין בפסוק 12. How Cain loved his brother. כפי שקין אהב את אחיו. What happened with Cain? מה קרה לקין? He killed his brother. הוא הרג את אחיו. He saw that his brother's sacrifice and his brother's uh, deeds were acceptable to God and his were not. הוא ראה שהקורבן והדברים של אחיו היו מקובלים על ידי אלוהים והדברים שלו לא התקבלו אצל אלוהים. And so he killed him out of jealousy. ואז מתוך קינה הוא הרג אותו. This is not the kind of love that one is supposed to exhibit to his brother. זה לא סוג האהבה שאתה צריך להראות לאחיך. In the same passage in John that John is quoting here, he says something else in verse 13. עכשיו, יוחנן גם אומר, ממשיך בפסוק 13. He says, greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. Ah, you're in the gospel. Yes. Ah, בבשורת, בבשורת יוחנן, ב-15, הוא, ישוע גם ממשיך ואומר, אין אהבה גדולה מאהבתו של הנותן את נפשו בעד ידידיו. It's a love that lays down its life. זו אהבה שמוסרת את החיים שלו לאחרים. It's a life giving, not a life taking love. זו אהבה שנותנת חיים, לא שלוקחת חיים. But this is not the kind of love that one would experience in the world. אבל זה לא מסוג האהבה שאנחנו רואים בעולם. This is only the kind of love that one experiences if he is born again. זה סוג האהבה שאנחנו רואים רק מי שנולד מחדש. On the side of darkness, inside the world, it doesn't make sense. בצד של החושך, בתוך העולם, אין לזה היגיון. And John admits that in verse 13. ויוחנן גם אומר את זה בפסוק 13. Do not be surprised, brethren, if the world hates you. אל תתמהו אם העולם שונא אתכם. The world doesn't understand this kind of love. העולם לא מבין את האהבה הזאת. Because it's not something that can be fully expressed or understood outside of the family of God. כי זה לא אהבה שאפשר לבטא או להבין אותו מחוץ למשפחת אלוהים. Eventually, even fake love will show its true nature. בסופו של דבר, גם אהבה מזויפת תראה את פרצופה האמיתית. This is why it's a characteristic that can only be shown by a righteous person. בגלל זה, זוהי אה, תכונת אופי שיכול להתקיים רק אצל בן אדם צדיק. 
Sure, an unrighteous person can do things that might be interpreted as love. בוודאי, מישהו שהוא לא צדיק יכול לעשות דברים שאפשר לפרש אותם בתור אהבה. Sure, an unrighteous person can say the words I love you. בוודאי שבן אדם לא צדיק יכול להגיד את המילים אני אוהב אותך. But only one who has experienced life-giving sacrificial love can express that to someone else. אבל רק מי שבאמת חווה אהבה נותנת חיים, אהבה של קורבן עצמי, יכול גם להבין ולבטא אהבה כזאת בעצמו. ולכן יוחנן מדגיש את הנושא הזה בצורה כל כך חשובה. ובגלל זה הוא מותח את הקו הזה בחול. תסתכלו בפסוק 14. Pass from death into life because we love the brethren. אנחנו יודעים שעברנו מהמוות אל החיים שכן אוהבים אנחנו את אחינו. He who does not love abides in death. כל הס... איש אשר אינו אוהב נשאר במוות. They would know that they truly were in this family that they had truly passed over if they loved. הם יודעים אם הם, שהם עברו את הקו הזה, שהם באמת שייכים למשפחת אהבה, שהם באמת עברו את הקו הזה בתנאי שהם אוהבים. Like sermon, lot, right? וכמו <laughs> בכל דרשה טובה, יוחנן חוזר על עצמו הרבה, כן? So maybe you're thinking to yourself, why is this guy up here repeating himself so much? אז אתם באמת תוהים לעצמם, למה האיש פה על הבמה חוזר על עצמו כל כך הרבה פעמים, זה בגלל זה. Because John is repeating himself. כי זה מה שיוחנן עושה, הוא חוזר על עצמו. כי זה כל כך חשוב. Love is truly what makes the difference. אהבה זה באמת מה שעושה את ההבדל. It's truly what tells the difference between one who abides in righteousness or one who abides in death. זה מראה את ההבדל בין מישהו שנמצא בצדק ומישהו שנמצא במוות. In fact, hating your brother or not loving your brother, it's the same as death. בעצם לשנוא את אחיך זה אותו דבר, או לא לאהוב את אחיך, זה כמו מוות. Hating your brother is the same thing that Cain did. לשנוא את אחיך זה לעשות מה שקין עשה. Everyone who hates his brother is a murderer. כל השונא את אחיו רוצח הוא. That's a pretty extreme statement, isn't it? זה אמירה די חזקה. But no doubt John is referring back to what Jesus said in Matthew chapter 5. אבל יוחנן בוודאי חוזר למה שישוע אמר ביוחנן 15. That in contrast to the law, where murder was the standard, in this new kingdom, even hating your brother was, was murder. אה, מתי חמש, סליחה, לא שמעתי. אז בניגוד לתורה, איפה שלא תרצח, פה אפילו לשנוא את אחיך נחשב רצח. In the new world, in the new kingdom that Jesus had preached, there was a much, much higher standard. במלכות האלוהים שישוע מקים, יש סטנדרט הרבה יותר גבוה. No one who is a murderer, while committing murder, can say, oh yeah, I'm in the kingdom of God. אף אחד לא יכול להיות רוצח, ובזמן שהוא רוצח מישהו להגיד, כן, כן, אני בתוך המלכות של אלוהים. Nobody would take that guy seriously, would they? אף אחד לא היה לוקח את הבן אדם הזה ברצינות. But John is saying that somebody who is hating his brother is murdering him. And so it would be absurd for him to say at the same time that he's in the kingdom of God. אבל יוחנן אומר שמישהו ששונא את אחיו זה כאילו שהוא רוצח אותו. וזה אבסורד לגמרי שהוא באותו זמן גם יגיד אני במלכות של אלוהים. John is saying that it's just as crazy to say that you are a believer and hate your brother as it is to say that you are a believer while murdering. יוחנן אומר ש... זה לא הגיוני להגיד שאתה מאמין שאתה במלכות של אלוהים בזמן שאתה שונא את אחיו, זה אבסורד באותה מידה כאילו שאתה אומר את זה בזמן שאתה רוצח אותו. Why? למה? Why in the kingdom teaching of Jesus did he put hating and murder on the same level? למה בדרשה של ישוע, בדרשה על ההר, הוא שם שנאה ורצח על אותו מעמד, כאילו זה אותו דבר? And this is where I want to spend the majority of our time today. Because I feel, at least for me personally, I understood this in a totally different way this last week.
And I had a few of those, you know, light bulb moments. והיה לי כמה רגעים כאלה של נורה שנדלקת. And some life-changing experiences as well. וכמה חוויות משני חיים גם. Why is it so important to love? למה זה כל כך חשוב לאהוב? פסוק 16. We know love by this, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. בזאת תיקרנו מהי אהבה. בעובדה שהוא מסר את נפשו בעדינו, גם אנחנו חייבים למסור את נפשנו בעד אחינו. כי עכשיו יש לנו דוגמה של אהבה אמיתית. דוגמה שלא הייתה, היה קיים בזמן שניתנה התורה. אבל עכשיו שיש לנו דוגמה של אהבה אמיתית, של אהבה אמיתית, של אהבה אמיתית, של אהבה אמיתית, The standard had to be much higher. אבל עכשיו כשיש דוגמה על האהבה הנותנת חיים, על האהבה של הקרבה עצמית שישוע נתן, אז הסטנדרט חייב להיות הרבה יותר גבוה. So, course, life, love, course, אז בוודאי מישהו שעובר ממוות לחיים, כשהוא חווה את האהבה הזאת, בוודאי שהוא חייב להיות בסטנדרט יותר גבוה. When someone has the example of how it's supposed to be done, כשיש למישהו את הדוגמה של איך זה אמור להיות, it's silly not to follow it. אז זה יהיה מטופש לא ללכת לפי זה. I can give you an example of this in a very silly way. אני יכול לתת דוגמה די מטופשת בנושא. So, for those of you who know me and my family, we have four children, four and under. אז מי שמכיר אותי ואת משפחתי, יש לנו ארבע ילדים שהם בני ארבע ומטה. So אז אנחנו מבלים הרבה זמן בללמוד על הדברים האלה. פורק, ספון. Um, כף, uh, כפית ומזלג. כי אם אנחנו לא מבלים הרבה זמן בללמד את הדברים האלה, אז אבא צריך לבלה הרבה זמן עם הלטטה ולעשות שאיבת אבק. So אז השבוע ניסיתי ללמד את בתי הכי קטנה על מה זה מזלג. So she, you know, אז היא כמובן, היא אוכלת עם הידיים, הכל נמצא בכל מקום ובפרצוף ועל הרצפה. So I handed her this fork. אז נותן לה את המזלג הזה. And so she's והיא... Doing this. והיא עושה ככה. And not succeeding. היא לא מצליחה לאכול ככה. Not succeeding in getting the fork to enter into the food enough that she could then pick it up. היא לא מצליחה לגרום שה... שהמזלג תופס את האוכל כדי שהיא תוכל להרים את זה. And so what is she doing? אז מה היא עושה? She's doing this and at the same time she's using her hand to pick up the food and put <laughs> it in her mouth. היא ממשיכה לעשות ככה ותוך כדי עם היד השנייה היא ממשיכה לקחת אוכל ולשים בפה. Which defeats the purpose of a fork, right? וזה קצת נוגד את המטרה, את, המת... את התכלית של המזלג, נכון? So what did I do? אז מה עשיתי? I took her hand. לקחתי את היד שלה. I put it on the fork. שמתי אותו על המזלג. And I, with my hand, Stuck it into one of the food. ועם היד שלי שמתי אותו באחד מחתיכות האוכל. So here she is, אז הנה היא, holding the fork with food on it, מחזיקה את המזלג עם האוכל עליו, and what does she do? ומה היא עושה? Takes her other hand, לוקחת את היד השנייה, takes a piece of food off the plate, לוקחת את האוכל מהצלחת, and puts it in her mouth, ושמה בפה, while the food was on the fork, בזמן שהאוכל על המזלג. And what did I do? ומה אני עושה? I didn't say exactly right. אני לא אומר בדיוק נכון. There was food on the fork, היה אוכל על המזלג, but she wasn't using the fork. אבל היא לא השתמשה במזלג. I didn't tell her that's the way to use a fork. לא אמרתי לה, eh, כן, יופי, ככה משתמשים במזלג. I started laughing, of course. התחלתי <laughs> לצחוק, כמובן. And I said, well, but then, what's the purpose of the fork? ואמרתי לה, אבל רגע, מה, מה המשמעות, מה המטרה של המזלג? She didn't answer me. היא לא הבינה, היא לא ענתה לי. Anyway, it's on video if you want to see it later. יש לי סרטון של זה אחר כך, מי שרוצה לראות. And it just, this example popped into my mind as mundane as the example is when I read this verse. אז הדוגמה הזאת קופצת לי לראש כשאני קורא את הפסוק הזה. Because here you have somebody 
who has experienced how to use a fork. This person has crossed from death into life and experienced the love of God. So why would that person be sitting there putting food in their mouth with their hand and not using the fork properly? Once our children know how to use silverware, we hold them to the standard of silverware. And as our children grow and sometimes try to use their hands again, what do we say? No, 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 no. Fork. Because they have the example. And so this is kind of what I wanted to focus on in verse 16. These people had the example of Jesus. He laid down his life for his brethren. Are you laughing because your teenagers aren't using forks? <laughs> I think I hit a sour point here. <laughs> when they come to my house, they use forks. Yeah, 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 okay. yeah. No, it's not them. <laughs> <They're> gonna, <laughs> I've seen them. They're okay with silverware. Yeah, 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 they are. When they are visiting other people. Never mind. <laughs> <laughs> I'm kidding, I'm kidding. They're mad at me now. I'm sorry. I really, uh, yeah, I, I didn't mean to get into that. So with all of that said, I want to take a few minutes to step back and reflect on this example. What is this gospel that John is preaching? What is this love that he is sharing with them? And what is this love that he expects them to live in their lives? We have seen how important this is so far in this chapter. And how this love defines a believer. And so I want to jump back to Romans chapter 5 for a minute to understand this. To really take a moment to reflect on this love. And the goal with this is twofold. On one hand, for those who have passed from death into life, I want you to leave here extremely excited. אני רוצה שתצאו מהדרשה הזאת כשאתם מאוד מתרגשים. Even more excited than you've ever been in your entire life. יותר ממה שהייתם אי פעם בחיים. And on the other hand, for those who have not yet made that transfer, that crossing, I want you to feel like you have a lot of questions to get answered. ומצד שני, אלה שעוד לא עברו את הקו, אלה שעדיין נמצאים בצד הלא נכון של הקו הזה, אני רוצה שתצאו מפה ולהבין שיש לכם עוד הרבה שאלות. A lot of things go on in this building. יש הרבה דברים שמתרחשים בבניין הזה, but all of it is for the purpose that people would know this love. והכל בעצם בשביל המטרה שאנשים יכירו את האהבה הזאת. So let's talk about it for a moment. אז בואו נדבר על זה לרגע. We all know the story. אנחנו כולנו מכירים את הסיפור. God in his infinite wisdom created the world. ישוע, סליחה, אלוהים בחוכמתו הנצחית ברא את העולם. The world he created was perfect. העולם שהוא ברא היה מושלם. And man experienced complete fellowship with God. ובני אדם חוו התחברות שלמה עם אלוהים. But man sinned. אבל הם חטאו. Out of all of the trees in the garden that God provided, there was one that they were not allowed to eat from. But man sinned and messed it all up. From that moment, 
the miraculous plan to save mankind was put into motion. מאותו רגע נכנס לתוקף התוכנית הניסית של אלוהים להושיע את האנושות. This is a miraculous plan. זהו תוכנית ניסית. Because God could have easily said this. כי אלוהים בקלות היה יכול להגיד ככה. I gave them one commandment. נתתי להם מצווה אחת לעשות. And they couldn't even do that. ואפילו את זה הם לא יכלו לעשות. Forget it. בוא נשכח מזה. Why even let mankind as an idea continue? למה שאני אתן לאנושות להמשיך להתקיים בכלל? I will take Adam and Eve back to heaven, I will close the Garden of Eden, and we'll continue as we were in eternity. אני אחזיר את אדם וחווה לשמיים, אני אסגור את גן עדן פה, ופשוט נמשיך ככה לנצח. But he didn't do that. אבל הוא לא עשה את זה ככה. In fact, God created a world knowing that man would sin. הוא בעצם ברא את העולם כשהוא ידע שהאנושות הולכת להיות חוטאת. But he decided, instead of destroying man, that he would redeem them. והוא החליט שבמקום להרוס את האנושות, הוא יושיע אותו. וואו. וואו. Even if the story was to end right there, it would be amazing. אפילו ש... אפילו אם הסיפור היה נגמר שם, זה היה יכול... זה היה נפלא. From that moment on, all mankind wore this. מאותו רגע, כל האנושות לובשים את הדבר הזה. סין. החטא. Everybody would then... be unable to approach a holy God because of this sin. ובגלל זה, כולם לא יכולים להתקרב לאלוהים קדוש. And so, what did God do? ומה אלוהים עשה? He instituted a system that would start the process of salvation. הוא הקים מערכת שתתחיל את התהליך של הישוע. And so, after man showed themselves unable to obey one commandment, God gave them hundreds. אז כשהאנושות הראו שהם לא מסוגלים לציית אפילו למצווה אחת, הוא נתן להם מאות מצוות. Which should make us realize that it wasn't supposed to save. שזה אמור לגרום לנו להבין ישר שזה לא נועד להושיע. Because if man can't even obey one commandment, there's no chance that they'll be able to fulfill hundreds. כי אם האנושות לא יכולה לציית אפילו למצווה אחת, איך אנחנו אמורים... לדעת לציית ל-613 מצוות. God was using these commandments and the system of sacrifices to point people towards their need. לא, הוא השתמש במצוות האלה ולכל המערכת של הקורבנות כדי לגרום לאנושות להסתכל על הצורך שלהם. He put the sacrifices in there so that they would have a temporary solution to their sin problem. הוא שם שם את המערכת של הקורבנות כדי שיהיה להם uh, פתרון זמני לבעיית החטא. And the reason why he instituted the sacrificial system is because only blood can atone for a person's soul. והסיבה שהוא הכניס את כל הנושא של מערכת הקורבנות זה כי רק דם יכול לכפר על חטאיו של בן אדם. This is written in Leviticus chapter 17 verse 11 if you want to look it up later. זה בעיקרה פרק 17 פסוק 11 מי שרוצה לראות אחר כך. Blood was and is the only way to atone for the soul. דם היה והוא עדיין הדרך היחידה לכפר על, uh, על ישועת הנפש של בן אדם. The sacrificial system was never repealed. מערכת הקורבנות אף פעם לא נגמרה או הופסקה. It was used until that point in time where the once for all sacrifice would come. היא הייתה בשימוש עד אותו רגע כשהקורבן האולטימטיבי, האחד והיחיד שמכסה את כולם, נעשה. Hebrews chapter 10 verses 11 and 12 make this clear. אל העברים, פרק 10, פסוקים, מה אמרת? 11 and 12. 11 ו-12 מבהירים את זה. That all of the purpose of the sacrifices were pointing to that day where the lamb who would be the once for all sacrifice would come. שכל המערכת של הקורבנות כולם הצביעו על המקרה האחד הזה איפה ששא האלוהים יהיה הקורבן האחד והסופי לכל חטאי האנושות. Which means, וזה אומר, and you can share this with all of your Jewish friends, ותחלקו, תספרו את זה לכל החברים היהודים שלכם, it wouldn't make sense for God to allow the temple to be destroyed if he hadn't already sent this sacrifice. שזה לא הגיוני שאלוהים היה מרשה ל... לא הגיוני שאלוהים היה מרשה לבית המקדש להיהרס לפני שזה קרה. 
because then he would be leaving everybody with an inability to atone for their sins. Blood was and is required. Dam haya nidrash. So I want to read just a few verses now from Romans chapter 5. Beginning in verse 6. For while we were still helpless, at the right time Christ died for the ungodly. For one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man someone would dare even to die. But God demonstrates his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life. And not only this, but we also exult in God through our Lord Jesus Christ, through whom we now have received the reconciliation. Hine beod shahinu chasre yonim, behigia hasha'a, met hamashiach ba'ad harashaim. Vahare lobe mehra yamut mishu ba'ad adam tzadik. Im ki ba'ad isha tov, ula yaez mishu lamut. Ula melohim megaleta havato eleinu, bechach shahamashiach met ba'adeinu, kasher od hainu anashim chotim. וכעת, לאחר שכבר הוצדקנו בדמו, בוודאי ובוודאי שניוושע על ידו מן הזעם. שכן, אם בזמן שהיינו אויבים, נרצנו לאלוהים במות בנו, על אחת כמה וכמה ניוושע בחיי בנו לאחר שכבר נרצנו. ולא זאת בלבד, אנחנו גם מתהללים באלוהים, הודות לאדוננו ישוע המשיח, שבאמצעותו קיבלנו עתה את הריצוי. אמן. אמן. What it's all about. At the perfectly right time and exactly according to the plan of God, Jesus died. But he didn't die after waiting for the world to be ready for him. There are a lot of people that live in this country that say that. The world is, needs to be ready for the Messiah. No. That's not beautiful. He came at the exact right time while we were still helpless. He came at the exact right time to die for the ungodly. This is a different kind of love. This was a love that on purpose came for people that couldn't help themselves. To people that weren't able to fulfill the law that he put forth. For people who were ungodly and incapable of returning that love. He died for the weak and the ungodly. At the exact right moment. It was all according to plan and it's an amazing love. And of course, it's amazing when you think about it because it's hard to find someone that would die for a righteous man. וכמובן שזה נפלא כשחושבים על זה, זה קשה למצוא רק מישהו שיהיה מוכן למות עבור מישהו צדיק. אבל מישהו שמוכן למות עבור בן אדם, עבור אנשים חוטאים? דאופל. ספק. אבל אלוהים היה מוכן. God was ready to show his love in action while We were enemies. Romans chapter 5 verse 8 which we read is an amazing sentence. It's a sentence that says in black and white how the creator of the world chose to show his love to humans. It's a sentence that says in black and white It wasn't by making pretty trees, although he did that. It wasn't 
because of the beautiful mountain views that we can find in this world. זה לא היה uh, על ידי זה שהוא ברא את כל הנופים היפים של ההרים שאנחנו מוצאים בעולם הזה. He chose to demonstrate his love toward us because he sent his son to die while we were enemies. הוא בחר להראות את האהבה שלו אלינו בזה שהוא שלח את בנו למות עבורנו כשעדיין היינו חוטאים. The creator of the universe decided to show his love to humans by dying for them while they were his enemies. בורא היקום החליט להראות את האהבה שלו אלינו כשאנחנו עוד היינו אויבים שלו. But it wasn't only that. אבל זה לא היה רק זה. He didn't just die for us with no purpose. הוא לא מת לנו בשבילנו סתם, בלי מטרה. He died for the purpose of redemption. הוא מת והמטרה הייתה ישועה, גאולה. For the purpose of being that once for all sacrificial lamb. זו הייתה למטרה להיות שא האלוהים הסופי הזה, הקורבן האולטימטיבי. And he says in verse 9 here that the death and the salvation was for the purpose of a justification. וכתוב פה בפסוק 9 שמותו ותחייתו היה לצורך ההצטדקות. It was meant so that people could be declared righteous. זה היה נועד כדי שאנשים יוכלו להיות מוכרזים כצדיקים. Because that's the only way to receive salvation from the wrath of God. כי זוהי הדרך היחידה לקבל ישועה מזעם אלוהים. I will illustrate. אני אתן דוגמה. So, can you hold my sin for me? תחזיק לי את החטא. So, this is my winter coat. אז זה המעיל שלי לחורף. It wouldn't be like as big of an illustration if we were in December or January, right? זה היה פחות דוגמה אם היינו בינואר או דצמבר, נכון? As people born of Adam, we all wear this sin, right? בתור בני אדם שנולדנו מאדם, אנחנו כולנו לובשים את החטא הזה. And we cannot approach or cross over this line. We cannot approach to the presence of a holy God wearing our sin. ואנחנו לא יכולים לעבור את הקו הזה. אנחנו לא יכולים להתקרב לאלוהים כשאנחנו עדיין לובשים את החטא שלנו. God is just. ואל כי אלוהים צדק. And he is holy. והוא קדוש. And he doesn't want any sin in his presence. והוא לא רוצה חטא בקרבה שלו. So what did he do? אז מה הוא עושה? He sent his son while we were enemies. הוא שלח את בנו כשהיינו אויבים. To justify. כדי להצדיק. And what did he do? ומה הוא עשה? He takes the righteousness, I don't know if this is going to fit you at all. הוא okay, לוקח את הצדק. The code is not righteous, but it's an illustration. המעיל הוא לא צדיק, אבל זה דוגמה. And he clothes one who believes in him in righteousness. והוא מלביש את זה שמאמין בו בצדק. Because of the blood that was spilled by his son Jesus. בגלל החטא, בגלל הדם שנשפך על ידי בנו ישוע. And what, is, what happens? ומה קורה? When God sees a redeemed individual clothed in this righteousness, he doesn't רוא... see that sin. כשאלוהים רואה בן אדם צדיק שהוא נושע, והוא לבוש באותו הצטדקות, אז הוא כבר לא רואה את החטא הזה. He sees the blood of his son. הוא רואה את דם בנו. This is why he died. בגלל זה הוא מת. He died to provide a way to be saved. הוא מת כדי לתת לנו דרך להיוושע. And because of that, in verse 10, it says that we can be reconciled to God. ובגלל זה, בפסוק 10 כתוב שאנחנו יכולים להיות רצויים, רצויים לאלוהים. So first is the justification through his blood, which enables one to be reconciled and experience fellowship with God. אז קודם כל זה ההצטדקות דרך הדם שלו, שמאפשר לנו להתקרב אליו. Okay. It's hot, so I won't make you wear this anymore. Thank you. There's also a scarf in there if you want. I'm okay. <laughs> <laughs> And because of this, in verse 11, <laughs> we can exult in our God. <laughs> Why would God choose to clothe his enemies in righteousness so that they could be reconciled to him? להלביש את אויביו בצדק כדי שהם יכולים להיות רצויים לו. למה שהוא יחליט להפוך את האויבים שלו לחברים שלו? כי זאת אהבה. זאת האהבה של הבשורה. זו הדוגמה שישוע נתן לנו. While humankind was helpless, 
שבנקודת הזמן הנכונה, כשהאנושות הייתה חסרה יונים, הוא שלח את בנו. And he sent his son in order to shed his blood to save his enemies from the wrath of God. והוא שלח את בנו כדי שישפוך את עמו כדי להושיע את אויביו. This means for everyone in this room, whether you are one who is born again or not, that the creator of the universe thought about you specifically. זה אומר לגבי כל אחד בחדר הזה, שבורא העולם, בין אם נושעת או לא, שבורא העולם חשב עליך ספציפית. And for each and every person in this room, he sent his only son. ועבור כל אחד ואחד בחדר הזה, הוא שלח את בנו יחידו. This is what John was talking about. על זה יוחנן מדבר פה. In verse 16 that we read. בפסוק 16. This is the example. זוהי הדוגמה. And so, that was the example of love. In verse 17, he begins to discuss the action of love. וזהו הדוגמה של אהבה, ובפסוק 17 הוא מתחיל לדבר על, אה, על המעשה של אהבה. Whoever has the world's goods and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? מי שיש לו נכסי העולם והוא רואה את אחיו במחסור ומונע את רחמיו ממנו, איך תעמוד בו אהבת אלוהים? How could anyone who has experienced this kind of love not show that to someone else? איך אדם שחווה את האהבה הזאת לא יראה את זה למישהו אחר? How could anyone withhold any love from his brother knowing that God died for him while he was his enemy? איך בן אדם יכול שלא לתת את האהבה שלו למישהו כשהוא קיבל אהבה כזאת מאלוהים? What right does a person like that have to withhold love? איזה זכות יש לבן אדם כזה למנוע אהבה? What right does someone have to spit on this kind of love? איזה זכות יש לבן אדם לירוק על אהבה כזאת? This is why he says that it's so important. בגלל זה הוא אומר שזה כל כך חשוב. Because somebody who has an experiential knowledge of the love of God loves his brother. כי מישהו שיש לו ידע על אהבת אלוהים שהוא חווה בעצמו, הוא גם יאהב את אחיו. It's not possible to experience that love and not love your זה לא אפשרי לחוות את האהבה הזאת ולא לאהוב בעצמך. And so, John encourages them as a father in verse 18 to demonstrate this love. אז לכן יוחנן בפסוק 18 מעודד את השומעים שלו לבטא את האהבה הזאת. Not just in words, לא רק במילים, but in deed and in truth. אלא בפועל ובאמת. One shows love by pointing people to the truth. אתה מראה את האהבה כשאתה מוביל אנשים לאמת. And sometimes pointing people to the truth in love, they don't want to hear that. ולפעמים להראות לאנשים את האמת באהבה, זה לא משהו שהם רוצים לשמוע. But it's not enough just to say I love you. אבל זה לא מספיק רק להגיד אני אוהב אותך. It's not enough just to go around hugging everybody in the congregation. זה לא מספיק להסתובב ולחבק את כולם בקהילה. Especially for a congregation like this one. In 1 John that was struggling with false teachers. בעיקר קהילה כזאת כמו ביוחנן א' שנאבקה והתקשתה עם תורת שקר. They would show their love by pointing to the truth and pointing others from the, to the truth and away from the false teaching. הם היו, הם היו צריכים להר, להראות את האהבה פה על ידי להציג את האמת, להצביע על האמת ולדחות תורות שקר. Love in a congregation is a joint effort of actively working towards truth. אהבה בקהילה זו מאמץ ביחד לעבוד לקראת אמת. This is the kind of love that distinguishes a believer from a non-believer. זוהי סוג האהבה שמבדיל בין מאמין ללא מאמין. He repeats himself again in verse 19. הוא חוזר על עצמו שוב בפסוק 19. We know that we are of the truth if we love one another. אנחנו נדע שמן האמת אנחנו ונשקיט את לבבינו לפניו אם אנחנו אוהבים אחד את השני. And so he, point, he turns here to those that are maybe struggling with doubts of their, of their faith. אז הוא פונה פה לאנשים שאולי יש להם מאבקי ספק לגבי האמונה שלהם. They were to look at their own lives and see their own love and their sacrificial love and that would be an indication of their true salvation. עליהם להסתכל על החיים שלהם, על האהבה שלהם ולראות לפי זה האם הם נושעו. 
And even if a person's own heart condemned him through his doubts, God is greater than those doubts. ואפילו אם הלב של מישהו מרשיע אותו בגלל ספקות שלו, אלוהים יותר גדול מאותם ספקות. So I want to stop here and, and kind of summarize, because we're coming towards the end. אז אנחנו מתקרבים לסוף, אז אני רוצה לעצור פה ולסכם. And I know that we will have uh, some songs also at the end. ואני יודע שיש כמה שירים בסוף גם, כן? And I really want everybody here to take the next 10 minutes just of self-reflection. ואני באמת רוצה שכולם ייקחו את העשר דקות הקרובות באמת רק להשקפה עצמית. We will summarize what we've said so far. נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו. And we will then apply it. ואנחנו נדבר וניישם את זה. But my prayer in begging God this week was that nobody would leave this place today with any doubts. אבל התפילה שלי, התפילה שלי לאורך השבוע, זה שאף אחד לא יצא מהמקום הזה כשיש לו ספקות בלב. These are the most important issues of life. אלו הדברים הכי חשובים בחיים. And they must be addressed. וחייבים ל... ל... לפנות לזה, לדבר על זה. So remember, as we started in verse 10 and we went through, we saw two main points. אז תזכרו, אנחנו מפסוק 10 וכשהמשכנו, ראינו שתי נקודות עיקריות פה. From verses 10 through 16, we saw the example of love. מ-10 עד 16, הדוגמה של אהבה. We read how John highlighted the absolute importance of loving one another. קראנו על איך יוחנן מדגיש את החשיבות של לאהוב אחד את השני. And we saw that one that does not truly love his brother is not truly in the family of God. וראינו שמי שלא באמת אוהב את אחיו, הוא לא באמת נמצא במשפחת אלוהים. We saw that someone that does not love his brother is as if he were a murderer. ראינו שמישהו שלא אוהב את אחיו זה כאילו שהוא רוצח. And then we saw in verse 16 that there is no excuse for anyone who has experienced this love to not love one another. וראינו בפסוק 16 שמי שנמצא באהבה כזאת אין לו שום סיבה למנוע אהבה כזאת מאחרים. And then we went and we explored a little bit more about this example. ואז בדקנו קצת יותר את הדוגמה הזאת. That the gospel is at the center of this love. שהבשורה הוא במרכז האהבה הזאת. The fact that God chose to demonstrate his love to people. האמת שאלוהים בחר להראות את האהבה שלו לבני אדם. And how did he do that? ואיך הוא עשה את זה? By sending his only son to die for them while they were his enemies. שהוא שלח את בנו יחידו למות עבורם כשהם עדיין היו אויבים שלו. And the purpose of all of that והמטרה של כל זה was that his enemies would be made his friends. זה שאויביו יהיו חבריו. That poor and needy, helpless sinners would be able to be clothed in righteousness. שחוטאים מסכנים חסרי אונים יוכלו להיות לבושים בצדק. That they would be justified. ויהיו מוצדקים. And not only that, that they would be able to be reconciled to God and approach Him once again. שיהיו רצויים לאלוהים ויוכלו להתקרב אליו שוב. To experience the fellowship with God that was first experienced by Adam and Eve in the garden. כדי לחוות את ההתחברות עם אלוהים שהיה לאדם וחווה לפני שהם אכלו מהפרי. So that when Jesus, when God looks on a person, he can see the righteousness of Jesus. כי כדי שכשאלוהים מסתכל על בן אדם, הוא רואה את הצדק של ישוע. This is something that the world cannot understand. וזה משהו שהעולם לא יכול להבין. You might be an unbeliever here today. אולי אתה נמצא פה ואתה לא מאמין. And you look around you when you come here on Shabbat and you see a bunch of people in the summer walking around in coats. ואתה מסתכל מסביב ורואה אנשים בקיץ שמסתובבים במעילים. These aren't crazy people. הם לא משוגעים. These are people that have experienced true love. זה אנשים שחוו אהבת אמת. I remember uh, when I was in university, I was, I was working in a hotel at the front desk. אני זוכר שכשלמדתי באוניברסיטה, אני עבדתי בבית מלון ב... בקבלה, so many stories. כל כך הרבה סיפורים. Uh, היה שם מישהו שעבד במסעדה שהיה חי בחיים של הומוסקסואלים. אני חלקתי איתו את הבשורה הרבה פעמים. You know אתם אתם יודעים מה הוא אמר לי? אני יודע שזה אמת. אבל אם אני מאמין בזה, אני לא אוכל להיות אפשרי. 
אבל אם אני מחליט להאמין בזה, אז אני אף פעם לא יכול לחוות אהבה יותר. כי הוא ידע שאם הוא מקבל עליו את המעיל הצדק הזה, and cross over from death into life, ועובר מתוך מוות לתוך חיים, his lifestyle would need to change. הוא ייאלץ לשנות את סגנון החיים שלו. But he missed the point. והוא פספס את הנקודה. Accepting this cloak of righteousness is the only way to love. לקבל את מעיל הצדק הזה, זוהי הדרך היחידה לאהבה אמיתית. If one is not born again, one cannot experience love, true love in their life. אם אתה לא נולד מחדש, אתה לא יכול לחוות אהבה אמיתית בחיים שלך. It's a love that is more than just words. זאת אהבה שהיא יותר מרק מילים. It's a sacrificial, life-giving love. זו אהבה מקריבה שנותנת חיים. So, אז, a line has been drawn. מתחנו את הקו. What side are you on? באיזה צד אתה נמצא? Have you crossed from death into life? האם עברת ממוות לחיים? Have you experienced this love? האם חווית את האהבה הזאת? As Menno said earlier, are you sure that you will find yourself in the inheritance of God in his rest? כפי שמנו אמר מקודם, האם אתה בטוח שאתה תמצא את מנוחתך באלוהים, בירושה שלך? I'll tell you one thing. אני אגיד לך משהו אחד. Being in this room today is not enough. להיות בחדר הזה היום זה לא מספיק. There are many people in churches and congregations like this that are still living in darkness. יש הרבה אנשים שהולכים לקהילה שעדיין חיים בחושך. Romans chapter 10 says that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. ברומים 10 כתוב, אם אתה מאמין באדון ומודה בפיך שאלוהים הקים אותו לתחייה, אתה תיוושע. He did all the work. הוא עשה כבר את כל העבודה. He provided the way. הוא נתן את הדרך. You must only by faith accept. אתה רק צריך לקבל באמונה. And John highlights this in verse 23. ויוחנן מדגיש את זה בפסוק 23. This is his commandment that we believe in the name of his son. זאת מצוותו להאמין בשם בנו ישוע המשיח. Believe. להאמין. Believe. להאמין. Today. היום. Cross from death into life. תעברו מהמוות לחיים. And don't leave this building if you have not. ואל תצאו מהבניין הזה אם עוד לא עשיתם את זה. And for those of us who are born again, for those of us who have crossed over from death into life, are we loving like we should? Are we demonstrating and showing by our lives that we've experienced this love? There's no excuse not to. אין שום תירוץ שלו. And if you're discouraged at your failure or doubting your salvation, look at your love. ואם אתה אה, עצוב בגלל כישלונות או בספק בגלל ה... אה, או בספקות, אז תסתכל על האהבה שלך. The love that you experienced through salvation is eternal. האהבה שאתה חווית באהבה של אלוהים היא נצחית. And the moment that you cross from death into life, וברגע שאתה חוצה ממוות לתוך החיים, you will never, ever, ever say again that you will never experience love. אתה אף פעם לא תגיד שאתה לא יכול לחוות אהבה. You will always have the love of God. אתה תמיד יהיה לך את אהבת האלוהים. And hope in eternal life. ותקווה בחיי נצח. וואו. וואו. זה נפלא. That is love. Zot Ahava.